हमने पेरेंट्स से पूछा और टीदिंग के बारे में हमें इतने सारे क्वेश्चन मिले तो आज हम करेंगे टीदिंग के बारे में बात अरे भाई ये टीदिंग क्या होती है गर्भ के दौरान ही बाकी ऑर्गन्स की तरह बच्चों के मसूड़ों के अंदर बीच की तरह दूध के दाग बनकर तैयार हो जाते हैं और लगभग छह महीने की उम्र के आसपास ये निकलना शुरू होते हैं इसी को टीदिंग कहते हैं टीदिंग छह महीने के आसपास ही क्यों होती है क्योंकि आम तौर पर पहले छह महीने तक बच्चे सिर्फ लिक्विड डायट या फिर ब्रेस्ट मिल्क लेने के लिए ही सक्षम होते हैं छह महीने से सही विकास के लिए बच्चे का शरीर अपने आप को ज्यादा आहार के लिए तैयार करने लगता है इस समय बच्चे के दांत निकलने लगते हैं जीभ पर कंट्रोल आने लगता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी डेवलप होने लगता है क्या टीथिंग का कोई फिक्स टाइम टेबल है आमतौर पर सबसे पहले सामने के नीचे वाले दाँत निकलते हैं पर कोई रिजिड डेड नहीं है किसी बच्चे के चार महीने में भी निकल सकते हैं तो कुछ बच्चों को आठ से नौ महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है इसी तरह से एक एक करके बाकी भी आगे और पीछे के दांत हर दो तीन महीने के गैप में आते हैं और एक ढाई साल के बच्चे में पूरे बीस दांत का सेट होता है दूध के दांत का नॉर्मल कलर क्या होता है दूध के दांतों का नाम उनके कलर से ही होता है यानी कि दूध की तरह सफेद पर दूध के दांतों में थोड़ा कलर वेरिएशन भी नॉर्मल है अगर फिर भी आपको अपने बच्चे के दांतों का कलर नॉर्मल नहीं लग रहा है तो आप किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या फिर जनरल डेंटिस्ट को कंसल्ट करें ऐसा इसलिए क्योंकि दूध के दांतों के नॉर्मल ना होने की कई वजह हो सकती है टीदिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं दूध के दांत पहले से ही बीच की तरह बन के मसूरों के अंदर तैयार बैठे होते हैं और ऊपर बताई गई टाइमलाइन के हिसाब से ये हड्डी और मसूरों में से जगह बनाकर निकलने लगते हैं अब इतना बड़ा काम हो रहा है थोड़ी तकलीफ होना तो नॉर्मल है जैसे कि बच्चों के मसूड़ों पे खुजली होना यानी कि इरिटेशन होना उनका सूचना बच्चों का चिड़चिड़ापन और बच्चे का मुंह में हाथ रखना ज्यादा थूक बनना और निकलना भूख कम हो जाना नींदे उड़ जाना इन सिम्टम्स का कोई फिक्स टाइम नहीं है हर नए दांत के साथ ये सिम्टम्स हो सकते हैं कई बार दांत निकलने के साथ सिम्टम्स नहीं भी होते हैं जो की बिल्कुल नॉर्मल है कुछ लोगों का ये मानना है की टीवी की वजह से वॉमिटिंग रैश डायरिया जैसे सिम्टम्स हो जाते पर अभी तक टीदिंग के साथ इन अग्रेसिव सिम्टम्स का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पाया गया है पर हमने तो देखा है बच्चों में इस टाइम पर ये सब कुछ होता है फीवर वॉमिटिंग डायरिया का कनेक्शन टीदिंग से कम बल्कि इन्फेक्शन से ज्यादा है इस टाइम पे बच्चा हर चीज मुंह में डालने की कोशिश करता है और अगर हाइजीन अच्छे से मेंटेन ना किया जाए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और इसी इन्फेक्शन से फीवर वॉमिटिंग डायरिया होता है ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी तरफ से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और बच्चे की इस आदत के लिए सतर्क रहें। दर्द और सूजन को कैसे कम कर सकते हैं इसके कई तरीके हैं मसूड़ों को सूद करने के लिए या फिर आराम देने के लिए आप मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं मसाज करने के लिए आप साफ उंगली गोज कॉटन के ठंडे कपड़े या फिर ठंडे चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मार्केट में मिलने वाली फीडिंग रिंग्स भी दे सकते हैं टीदिंग रिंग्स खरीदते टाइम ये ध्यान रखें कि वो बी फ्री प्लास्टिक या फिर सेफ रबर की बनी हुई हो और ये भी ध्यान रखें कि वो जेल बेस्ड के बजाय सॉलिड हो टीदिंग रिंग का इस्तेमाल करने के लिए उससे पहले स्टेरिलाइज कर लें अगर आपके घर में बेबी बॉटल स्टेरिलाइजर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर नहीं तो आप साफ पानी को बर्तन में उबाल कर टीदिंग रिंग को पाँच से दस मिनट के लिए उसमें छोड़ सकते हैं स्टेरिलाइज करने के बाद टीदिंग रिंग को फ्रिज में एक से दो घंटे के लिए ठंडा कर लें। सफाई का खास ध्यान रखें। इसके लिए कोई दवाई किसी भी दवाई को अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या पीडियाट्रिशियन से सलाह करें बिना ना दे फार्मेसी में मिलने वाली इन जेल्स को यूज करने ऐसी पहले अपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ऐसी सलाह जरूर ले क्यूँकी कुछ बच्चों में इन जेल्स के बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट हो सकते हैं मुंह में हाथ डालने की इस आदत को कैसे रोकें? क्योंकि ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है इसलिए बच्चों की इस आदत को आप रोक तो नहीं सकते इस बात के लिए सतर्क रह सकते हैं कि बच्चा अपने मुंह में नुकसानदायक चीजें ना डाले जैसे कि नुकीली या फिर गले में अटकने वाली चीजें या फिर ऐसी चीजें जो कीटाणु रहित ना हो खुद के दातों का ख्याल किस तरह रखा जा सकता है ये जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए अर्ज किया है ये तो हुई दूध के दातों की बात परमानेंट दांतों की अलग ही कहानी है जो हमने आपको अपने अगले वीडियो में सुनानी है
स्टेट ट्यून फॉर आर नेक्स्ट वीडियो ऑन परमानेंट टी स्वास्थ्य सूचना जनहित में जारी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू